ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மைட்டாசிஸ் அப்படிங்கிற செல் டிவிஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் ஓவர் வியூவாக மைட்டாசிஸை பார்த்துருவோம் அண்டு தென் ஒவ்வொரு ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு ஃபேஸையும் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக பார்ப்போம் ஹியர் மைட்டாசிஸ் அப்படின்னா எதை சார் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோ அப்படின்னாலே த்ரெட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஆசிஸ் அப்படின்னா ஸ்டேட் த்ரெட் லைக் ஒரு ஸ்டேட்டு தான் வந்து மைட்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டூ இம்பார்ட்டண்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராஸ் பர்கர் இவர் வந்து பிளான்ஸ்லேயும் ஃப்ளெம்மிங் அப்படிங்கிற இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து பார்த்தது அனிமல் செல்ஸ்லேயும் இது விஷுவலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஐடென்டிஃபை பண்ணோன்னே இவங்க ஆக்சுவலாக செல் டிவைட் ஆகிறத பார்த்துருக்காங்க அண்டு தென் ஃப்ளெம்மிங் தான் இதை ஃபர்தராக இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு கொண்டு போனார் செல் டிவிஷனுக்கு அதில் எப்படிலாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் நடக்குது ஒரு பேரண்ட்லேருந்து ஒரு சின்ன ஆஸ்பிரிங் அல்லது புரோஜனி ஃபார்ம் ஆகும்போது அதனுடைய நியூக்ளியஸ் வந்து எப்படி வந்து செக்ரிகேட் ஆகி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத விஷுவலைஸ் பண்ணுறத வந்து ஃப்ளெம்மிங் வந்து ரொம்ப கேராக எடுத்து பார்க்கும்போது he observed those things and he named the process as mitosis abdingra name vandu kudutathu fleming da ipa idukaga ivaru pala awards vandu receive panirkaru mukkiyama nam inda mitosis abdin paakumbodhu idha enna type of division nu solluvaanga nu pathina equational division nu per idu actually somatic cells adhula vandu inda division nadakkum idhukku yen equational division abdin per vekkiraanga nu vechingala என்ன பேரண்ட்டில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கோ அதே டிப்ளாய்டு ஸ்டேட்டு தன்னுடைய ப்ரோஜனி ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மைட்டாசிஸ் மேலே பேரண்ட் செல்ஸ் வந்து ஒரு செல் இருக்குது இந்த பேரண்ட்டோட நியூக்ளியர் கண்டிஷன் டூ என் இப்போ இது மைட்டாசிஸ் அண்டர் கோ ஆகும்போது டூ செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ரெண்டோட ரெண்டு செல்ஸோட நியூக்ளியர் கண்டிஷனை நம்ம பார்த்தோம்னா டூ என் கண்டிஷன் தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இங்கே வந்து ஒரு நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருந்துச்சுன்னா இந்த அதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ரெண்டு செல்ஸ்லேயுமே நாற்பத்தாறு நாற்பத்தாறு குரோமோசோம்ஸ் வந்து இருக்கும் இது தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு நோட் அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பேரண்ட்டுக்கும் சரி ப்ரோஜனிக்கும் சரி ஈக்குவல் நியூக்ளியர் கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் அப்படிங்கிற பேர் அதே நீங்கள் மியாசிஸ்னு இன்னொரு டிவிஷன் பார்ப்பீங்க அது வந்து ரெடக்ஷன் டிவிஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் திங் இது எங்கே சார் நடக்கும் டிப்ளாய்டு சொமேட்டிக் செல்ஸில் மட்டும்தானா அப்படின்னீங்கன்னா அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது நம்மளோட உடம்புல டிப்ளாய்டு சொமேட்டிக் செல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இட் ஆல்சோ டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஹேப்ளாய்டு செல்ஸ் எங்கே சார் அப்படின்னா இன்செக்ஸில் இன்செக்ஸோட செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷனில் செக் பண்ணிங்கன்னா ஹேப்ளாய்டே வந்து ரெண்டு ஹேப்ளாய்டு செல்ஸாக மாறும் அப்போ மைடாசிஸ் தான் வந்து ப்ளே ஏ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஸோ இன்செக்ஸில் வந்து ஹேப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கிறதுல கூட மைடாசிஸ் நடக்கும் அதே போதில் பிளான்ஸ்லேயும் கூட ஹேப்ளாய்டு சுச்சுவேஷன் அந்த சிங்கிள் அண்ட் கண்டிஷனில் மைடாசிஸ் நடக்கிறதும் உண்டு அனிமல்ஸில் பொதுவாக டிப்ளாய்டு சொமேட்டிக் செல்ஸில் நடக்கும் அப்புறம் நம்ம பொதுவாக நினைக்கிறது உண்டு ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸில் நடக்கிறதெல்லாம் மியாசிஸ் ரெடக்ஷன் டியூஷன் தான் நடக்கும் டூ என் வந்து சிங்கிள் அண்ட் கண்டிஷனாக ஆகும் அதாவது டிப்ளாய்டு வில் பிகம் ஹேப்ளாய்டு ஆஸ்பிரிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேமும் எக்கும் தான் தேவை அது ரெண்டும் சிங்கிள் அண்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டும் ஜாயின் ஆகும்போது தான் டூ என் சைகோட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இப்போ அந்த ஃபேஸில் கூட நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் அல்லது நம்பர் ஆஃப் ஸ்பேம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் அந்த ஸ்பெர்மியோஜெனிசி ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் ஊஜெனிசிஸ் எக் ப்ரொடக்ஷன் ஓம் ப்ரொடக்ஷன் அந்த ப்ராசஸில் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸ் க்ரோத் ஃபேஸ் அண்ட் மெச்சுரேஷன் ஃபேஸ் இது எல்லாத்துக்குமே அதாவது எக்காக இருக்கட்டும் ஸ்பேமாக இருக்கட்டும் மூணுத்துக்குமே என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை ஆகணும் அடுத்தது பெருசாகணும் அடுத்தது மெச்சூர் ஆகணும் இந்த மெச்சுரேஷனில் தான் மியாசிஸ் நடக்கும் ஆனால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் யார் இருப்பான்னா மைட்டாசிஸ் நடக்கும் ஆனால் பொதுவாக நம்ம வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸில் வந்து என்ன டிவிஷன் நடக்கும் அப்படின்னா மியாசிஸ் தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா அதனுடைய எண்டு ப்ராடக்ட் யாருனா மெச்சுரேஷனுக்கு அப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய சிங்கிள் என் கொண்ட கேமிட்ஸ் நிறையா கிடைக்கும் அதனால் அதனால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மியாட்டிக் டிவிஷன் தான் நம்ம சொல்லுவோம் அதுலேயும் கூட ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் மைடாசிஸ் இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் வாட் ஆர் ஆல் த ஃபேஸஸ் ஆஃப் மைடாசி
ஒரு செல்லு ரெண்டு தான் மெயின் ஒன்று நியூக்ளியஸ் இன்னொன்று சைட்டோப்ளாசம் ரெண்டுத்தையும் உடைக்கணும் கரெக்டாக ப்ராப்பராக போடணும் அதுதான் முக்கியம் இந்த கேரியோ கைடன்சிஸில் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப்ஸ் ஒன்று ப்ரோஃபேஸ் ரெண்டாவது மெட்டாஃபேஸ் மூணாவது வந்து அனாஃபேஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டீலோஃபேஸ் ப்ரோஃபேஸ் உங்களுக்கு தெரியும் த்ரெட் லைக் மேனர் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் குரோமோசோம்ஸ்லாம் த்ரெட் மாதிரி ஒரு கண்டன்சேஷன் ஆகிருக்கும் மெட்டாஃபேஸில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் குரோமேட்டிக் மாரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு சென்ட்ரலில் அப்படியே அலைன்மெண்ட் ஆகி ஈக்வட்டரியல் பிளேனில் அலை அலைன்மெண்ட் ஆகியிருக்கும் இந்த குரோமேட்டிக்ஸ்லாம் செப்பரேஷன் ஃபேஸில் எக்ஸாக்டான செப்பரேஷன் நடக்கும் மேலே நார்த்து போல் சவுத்து போல் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும் செப்பரேஷன் ஃபேஸ்னே போயிரு டீலோ ஃபேஸில் எல்லாமே முடிஞ்சிடும் எக்ஸாக்டாக எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி தனித்தனியான நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ டூ செப்பரேட் நியூக்ளியஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிரும் சைட்டோ கைனன்சிஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ அப் ஆகும் ஸோ தட் செல் பிளேட் அல்லது நடுவில் வந்து ஒரு வந்து செப்பரேஷன் வந்து கிளியர் கட் செப்பரேஷன் பிட்வீன் த சைட்டோ பிளாசம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் சைட்டோ கைனன்சிஸில் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் சார் இந்த ப்ராசஸ் நாலு ப்ராசஸ் நியூ கேரியோ கைனன்சிஸ் சைட்டோ கைனன்சிஸ் நடந்தால் நடந்துடும் ஓகே அதோட எக்ஸாக்ட் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றுலையும் எவ்வளோ கிளியராக நடக்குங்கிறத இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ இதில் காமனான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து செல் சைக்கிளில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஜி ஒன் ஜி டூக்கு இடையில் இருக்கும் அப்போ தான் என்னென்னா அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ டபுள் ஆகும் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ மட்டும்தான் டபுள் ஆகும் ஆனால் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அப்படியே இருக்குன்னு படிச்சுருப்பீங்க இந்த இது நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து எப்போ டபுள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைட்டாசிஸ் ஃபேஸில் டபுள் ஆகும் எஸ்பெஷலி நீங்கள் நோட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆனா ஃபேஸில் தான் எக்ஸாக்டான செப்பரேஷன் நடக்கும் போது அப்போ நமக்கு வந்து டூ டீலோ ஃபேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ என் கண்டிஷன் கொண்ட டூ செல்ஸ்க்கான டூ நியூக்ளியர் டிவிஷன் டூ நியூக்ளியர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஏன்னா அப்போ எக்ஸாக்டாக பிரிஞ்சிருக்காது அந்த செல்லு மேலே ஒரு போல் கீழே ஒரு போலில் ஒரு செல்லும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் டூ என் கண்டிஷனில் ஃபார்ம் ஆகிடும் டிப்ளாய்டு டிப்ளாய்டு ஸோ ஐ அனா ஃபேஸில் இருந்து அந்த செப்பரேஷன் அண்டு நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் டபுள் ஆகுறதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இங்கே மேலே ஒரு இது கீழே ஒரு சென்ட்ரியல் இருக்குது ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் இருக்குன்னா இப்போ எப்படி இந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து பெரியது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஒரே ஒரு குரோமோசோம் இருக்குன்னா நடுவில் ஒரு செவப்பு லைன் இருக்கு இல்லையா அப்படி தான் அந்த இடத்துட்ட ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து எந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கைனோட்டோகோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த குரோமோசோம்ஸோட சென்ட்ரல் பார்ட் அந்த குரோ கைனோட்டோகோரை ரெண்டாக உடச்சி மேலே ஒரு பக்கமும் கீழே ஒரு பாதியும் வந்துடும் அப்போ மேலே ஒரு குரோமோசோம் கீழே ஒரு குரோமோசோம் நாற்பத்தாறு என்னாகும்னா பாதி பாட் மேலே பாதி பாட் கீழே அந்த மாதிரி எக்ஸாக்டாக பிரிஞ்சிடும் ஆனால் இதுக்கு தேவையான அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ டபுள் த நம்பர் ஆகிறது எங்கே அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா எஸ் ஃபேஸ்லேயே நடந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த வீடியோலே ப இந்த இதுலேயே பாருங்கள் இங்கே பச்சை கலரில் இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஒரு பே டெம்ப்ளேட்டு பேரண்ட்டோடது ஆனால் இந்த எஸ் ஃபேஸில் ரெண்டு டிஎன்ஏ வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த ப்ளூ கலரில் ஒன்று பாருங்கள் இங்கேயும் இங்கேயும் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ டபுள்ஸ் அப்படிங்கிறது முன்னாடியே நடந்திருக்கும் இங்கே என்ன நடக்கும்னா ஒரு நடுவில் ஒரு செப்பரேஷன் பிட்வீன் த டூ நியூலி சின்தசைஸ் அண்ட் ஓல்டு பேரண்டல் டிஎன்ஏ அப்படி டிஎன்ஏ இதாகிறதுக்கு குரோமோசோம்ஸ் வந்து ரெண்டாகவே ப இதாகிடுது குரோமேட்டிக்ஸ் ஸோ ஃபோர் சிஸ்டர் ஃபோர் குரோமேட்டி ஃபோர் இது கொண்ட ஒரு குரோமேட்டிக்ஸாக இங்கே ஃபார்ம் ஆகிரும் அப்போ என்னென்னா மேலே ஒரு பக்கம் ஒரு குரோமோசோம் கீழே ஒரு ப்ரோக்ரோம் ஒரு குரோமோசோம் ஸோ மேலேயும் டூ என் கண்டிஷன் கீழேயும் டூ என் கண்டிஷன் மெயின்டைன் ஆகுது இன்னொரு விஷயம் இதில் ஹவு மெனி இப்போ வந்து ஒரு மைட்டாசிஸ் நடக்குது ஒரே ஒரு செல் இருக்குது அது வந்து இட் ஹேஸ் அண்டர் கோன் மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் ஃபார் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னா ஹவு மெனி செல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு அப்படின்னு ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இப்போ ஒரு மைட்டாட்டிக்ஸ் இது வந்து ஒரு பேரண்ட் செல் இட் அண்டர் கோஸ் த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் த்ரீ டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஜெனரேஷன் ஆஃப் மைட்டாசி மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷன் இது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஜெனரேஷன் அடுத்தது தேர்ட் ஜெனரேஷன் இந்த மாதிரி ஜெனரேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செல்லு கொடுத்துட்
இப்போ ஒரு டிவிஷன் நடந்திருக்கு இல்லையா சிங்கிள் ஜெனரேஷன் இப்போ டூ டூ த பவர் ஆஃப் என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இது ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷன் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் இப்போ செகண்டை வந்து செகண்ட் ஜெனரேஷன் சொல்லும் போது ரெண்டு டிவிஷன் நடக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே ரெண்டு செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதுனால ரெண்டு செல்லும் வந்து செகண்ட் ஜெனரேஷனில் டிவைட் ஆகும் அப்போ டூ டிவிஷன்ஸ் நடக்கும் இங்கே ஒரு டிவிஷன் நடக்கும்போது இந்த செல்லுக்கான டூ டாட்டர் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதுவும் என்னென்னா சேம் நியூக்ளியர் கண்டிஷன் டூ என் கண்டிஷன் அதே மாதிரி இந்த இன்னொரு செல் ஃபார்ம் ஆனிச்சு இல்லையா அதுலேருந்து ரெண்டு செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுவும் சேம் டூ என் கண்டிஷன் அப்போ செகண்ட் ஜென்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை சார் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டு த பவர் ஆஃப் எத்தனை செல்ஸ் வந்து இதாகுது என் டிவிஷன் எத்தனை ஒன் டூ இப்போ செகண்ட் ஜெனரேஷன் அப்படிங்கும் போது டூ டு த பவர் ஆஃப் டூ தட் இஸ் ஃபோர் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஈக்குவல் நியூக்ளியர் கண்டிஷனோட இப்போ நீங்கள் பார்த்தது மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு ஜெனரேஷனுக்கு தானே கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பார்க்கும்போது இங்கேருந்து இந்த ஒரு செல்லு டூ என் கண்டிஷன்லேருந்து இன்னொரு ரெண்டு செல் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு செகண்டு டூ என் கண்டிஷன்லேருந்து இன்னொரு ரெண்டு செல் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு டூ என் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் செல்லேருந்து இன்னொரு ரெண்டு செல் ஃபோர்த்து செல்லேருந்து இன்னொரு ரெண்டு செல் இது வந்து என்னென்னா மொத்தம் டிவிஷன் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு டிவிஷன் நடக்கும் ஆனால் எத்தனை ஜென்ரேஷன் எத்தனாவது ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஜென்ரேஷன் அப்போ மூணாவது ஜென்ரேஷனில் ஆஃப்டர் த்ரீ ஜென்ரேஷன் மைட்டாட்டிக் செல்ஸ் வந்து எத்தனை ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் என்ன கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் அப்படி பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு போது டூ டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ ஸோ இட் வில் கம்பரவுண்ட் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூனா ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஸோ எயிட் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கா இப்படி தான் வந்து நீங்கள் அந்த ஜென்ரேஷனை வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணணும் அதாவது டூ த பவர் டூ டு த பவர் ஆஃப் என் போட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஜென்ரேஷன்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் எத்தனை நடந்திருக்கு இத்தனை செல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுற போது ரொம்ப ஜா ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும் டூ என் கண்டிஷன்லேருந்து உங்களுக்கு ரெண்டு சிங்கிள் அண்ட் ரெண்டு டூ என் கண்டிஷன் கிடைக்கிது இல்லையா ஸோ இதோட எண்டு ப்ராடக்ட் ஆல்வேஸ் இன் டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே என்ன இருக்கோ அதை ஈக்குவேஷனல் பண்ணி கொடுத்துரும் சேம் பேரண்ட் பேரண்ட்டோட நியூக்ளியும் சரி ப்ரோஜனியோட நியூக்ளியும் சரி சேமாக இருக்கும் இந்த ஐடியா ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இங்கே எத்தனை செல் இருக்கோ அது ரெண்டாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் ஒரு செல் இருக்குது அடுத்த எண்டு ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செல் இருக்குது அப்போ என் ப்ளஸ் ஒன் ஒரு டிவிஷன் நடந்திருக்கு ரெண்டு செல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதனால் எண்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வச்சிங்கன்னா இங்கே வரும் அதேமாதிரி இங்கேயும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் இங்கே இங்கே ஒரு டிவிஷன் நடந்திருக்கு இங்கே ஒரு டிவிஷன் நடந்திருக்கு இங்கே ஒரு டிவிஷன் நடந்ததுனால தான் ரெண்டு செல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு டிவிஷனோட ரிசல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ நாலு செல் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் அதே மாதிரி கால்குலேட் ஆகும் அப்போ எத்தனை இங்கேயும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் ஒன் இங்கே ஒரு டிவிஷன் ரெண்டு மூணு நாலு மொத்தம் நாலு டிவிஷன் மேலே இது இருந்தால் தான் இந்த நாலு செல்ஸுமே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இல்லையா அப்போ அஞ்சு ஆறு இங்கே ஒரு ஏழு அப்போ செவன் டிவிஷன் நடந்துச்சுன்னா எதனா செல்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ஆகுதுன்னா எயிட் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வேறு நம்பர் ஆஃப் ஜெனரேஷன்ஸ் வேறு நம்பர் ஆஃப் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா எத்தனை டிவிஷன் எட்டு டிவிஷன் நடந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒம்பது செல் ஃபார்ம் ஆகும் அதே ஏழு செல் ஏழு டிவிஷன் நடந்துச்சுன்னா எட்டு செல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதே நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஜெனரேஷன்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு செல் கொடுத்தாச்சு அதனுடைய தேர்ட் ஜெனரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கேட்டாங்கன்னா டூ டு த பவர் ஆஃப் என் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லாவே யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ சி யூ நெக்ஸ்